সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিনের অনেক সকল যে তিনি আমাদেরকে নবী মোহাম্মদ সাল্লা আলি সাল্লামের উন্মতের মধ্যে সামিল করেছেন তিনি তাকে পাঠিয়েছেন আমাদের মধ্যে আমাদেরকে আল্লাহ তালার রাস্তার সন্ধান দিতে এবং তিনি কোনো ত্রুটি না করে আমাদেরকে সমস্ত কিছু তিনি পরিষ্কার করে খোলাসা করে গিয়েছেন সহি আকিদা শরিয়তের সুন্দর রাস্তাগুলো শূন্য তরিকা পরিষ্কারভাবে বয়ান করে গেছেন এবং তিনি দিনকে মোকাম্মাল করে দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ তালা অনেকে সুযোগ দিয়েছেন আল্লাহ তালা কোরআনের আয়াত নাজিল করেছেন যে তিনি এই দিনকে কমপ্লিট করে দিয়েছেন তার অর্থ হচ্ছে এই দিনের মধ্যে নতুন করে কোনো কিছু সংযোজন করার অ্যাড করার একটু যোগ করার কোনো সুযোগ আর নেই এবং যে ব্যক্তি এই দিনের মধ্যে কোনো আকার অনুষ্ঠান কোনো ইবাদতকে নতুন করে যোগ করে অ্যাড করে সেই ব্যক্তি বিদাহাত করে আর যে বিদাহাত করে এই বিদাহাত আল্লাহ তালা রদ করে দেন মারদুদ করে দেন আল্লাহ তালা এই বিদাহাতের কোনো আমলকে কোনো ইবাদতকে আল্লাহ কবুল করেন না এবং আমাদেরকে দেখতে হবে যে রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম কি দিন রেখে গেছেন সেই শরীয়ত অনুযায়ী চলতে হবে এবং তিনি বলে গেছেন আমি আমাকে আমার সুন্নতকে অনুসরণ করো আমার তরিকাকে অনুসরণ করো আমার খোলাফায় রাশি দিনে তরিকাকে অনুসরণ করো সাহাবাই কারাম তারপরে তিনি বলেছেন উত্তম যুগ সাহাবিদের যুগ এরপরে হচ্ছে তাবিদের যুগ তারপরে তাবে তাবিদের যুগ দিন সেখান থেকে নিতে হবে এই পরবর্তী পর্যায়ে যদি কোনো কিছু যোগ করা হয় কেউ যদি যোগ করে থাকে খুব ভালো মনে হয় খুব ফজিলত বলে এটা প্রচার হতে থাকে এটা আল্লাহ তালা কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রতি ইমানের দাবি কি তাকে মহাব্বত করা তার সমস্ত কথাকে মেনে চলা এবং তিনি যা কিছু করতে বলেছেন সেগুলোকে আমল করা তিনি যা কিছু থেকে নিষেধ করেছেন সব কিছু থেকে দূরে থাকা এটি হচ্ছে ওনার প্রতি ইমান ওনার প্রতি ইমানের দাবি এখন আমরা দেখি যে ওনার প্রতি মহাব্বত এটাও অনেক দামি জিনিস নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লামকে মহাব্বত করা ইমানের অঙ্গ যে ব্যক্তি ওনাকে মহাব্বত সেভাবে করে না সেই ব্যক্তি তার মহাব্বত তার ইমান কবুল হব মোকাম্মল হবে না যতক্ষণ না নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে নিজের থেকে নিজের ছেলে মেয়ে মা বাবা থেকে উত্তম মনে না করছে মহাব্বতের পাত্র না মনে করছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি আমাদেরকে সাবধান করেছেন তিনি বলেছেন যা কিছু নতুন করে দিনের মধ্যে সংযোজন করা হয় পরবর্তী পর্যায়ে যোগ করা হয় এগুলো সবগুলো হবে বেদাত এবং বেদাত মানুষকে গোমরাহি দিকে নিয়ে যায় গোমরাহি মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় তিনি আরও বলেছেন যা কিছু দরকার ছিল জরুরি দিনের বিষয়ে সব আমি বলে গেছি কোনোটা বাকি রাখিনি আর যা কিছু তুই নিষেধ করতে হয় সব আমি বলে গেছি কোনোটা বাকি রাখি অজয় ফেবিনাল ইমান রাজি আল্লাহ আনু বলেছেন যত এরকমের ইবাদত আছে কোনো ইবাদত যদি মানুষ সাহাবিরা না করে থাকেন তাহলে এই রকম কোনো ইবাদত কেউ আবিষ্কার করলে সেটা কোনো দিন আল্লাহ তালার কাছে কবুল হবে না ওই ইবাদত কেউ যেন না করে নবী করিম সাল্লাহকে মহাব্বত করা অবশ্যই অত্যন্ত উত্তম জিনিস এক সাহাবি এসে বলেন ইয়ার আসল আল্লাহ কেয়ামত কবি হবে তিনি বলেন কেয়ামত কবি হবে উত্তর না দিয়ে বলেন কেয়ামত হলে তার জন্য তোমার কি প্রস্তুতি আছে আমল কি আছে তিনি বলেন ইয়ার আসল কি আর আমল আছে আল্লাহ এবং তার রসুলকে মহাব্বত করি একেবারে কোনো আমল করেন না তা না নামাজ পড়া ছেড়ে দেন নাই সমস্ত আমলই করেন হয়তো অনেক নফল আমল করেন না এটাই বুঝিয়েছেন তো তিনি বললেন যে যে তুমি যাকে মহাব্বত করো আল্লাহ তালা হাসার মাঝে নাই তাকেই তোমার সঙ্গে রাখবেন এই কথা শুনে সাহাবিরা সবাই খুশি হয়ে গেল যে তারা যারাই রসুল্লাহ সাল্লামকে মহাব্বত করে ওনার সুন্নতকে আমল করে তারা ওনার সঙ্গে জান্নাতে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে সমস্ত সাহাবিরা এই খবরে খুশি হয়ে গেলেন ওনারা কিভাবে মহাব্বত করেছেন তার অনেক পরিমাণ প্রমাণ আপনি হাজির শরীফে পাবেন যে ওনার কথাকে সঙ্গে সঙ্গে আমল করেছেন যে হাজির শুনেছেন সেটাকেই আমল করেছেন সাহাবি আব্দুল ইবনে রাওয়াহা রাজি আল্লাহ আনহু তার এক্সাম্পল হয়তো আমরা আরও শুনেছি তিনি মসজিদে আসছিলেন তখন খোদবা শুরু হয়ে গেছে জরুরি কারণে লেট হয়ে গেছিল খোদবার মধ্যেই কিছু লোক যখন হাঁটছিল রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছিলেন সবাই বসে পড়ো হাঁটাহাটি করো না এই কথা শুনে আব্দুল ইবনে রাওয়াহা রাজি আল্লাহ আনহু মসজিদের বাইরে যেখানে শুনছিলেন সেখানেই বসে গেলেন বসে ওইখানেই খোদবা শুনলেন এরপরে নামাজ শেষ হয়ে গেলে এরপরে আস্তে আস্তে তিনি মসজিদের ভিতরে ঢুকলেন সবের মধ্যে ঢুকলেন 
তো সাহাবিরা বললেন শুনছেন নাকি আব্দুল মির রাওয়াহ কি কাজ করছে আজকে কি কাজ করেছে বাইরে বসে বসে খুদবা শুনছে তো কেন করে এরকম করলো জিজ্ঞেস করলেন কজি আপনি না বলছেন বসে দিতে আমি কি দেরি করতে পারি আল্লাহ না বলছে আপনি যা বলবেন তাই আমল করতে হবে তিনি খুশি হয়ে গেলেন তিনি বললেন যে এইরকম ভাবেই তোমাদেরকে আল্লাহ তালা আল্লাহর কথা আল্লাহ রসুলের কথা শোনার জন্য আমল করার তৌফিক দান করুন এই হলো ওনাকে মানার সুন্দর একটা এক্সাম্পল আরেকটি এক্সাম্পল হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ কথাকে কিভাবে গুরুত্ব সহকারে শোনা একটি আয়াত নাজিল হলো সাহাবিরা কেউ কেউ একটু জোরে জোর গলায় কথা বলতেন কারো কারো গোড়া গলার আওয়াজ একটু মোটা অনেক জোরে ছাড়া আসতে কথা বলতে পারে না তো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মজলিসে বসলে ওনার সামনে থাকলে যেন আসতে কথা বলে জোরে না কথা যেন না বলে আয় আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করলেন শোনো তোমরা কখনো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের গলার উপরে স্বরের উপরে আওয়াজের উপরে যেন তোমাদের আওয়াজ উপরে না যায় খবরদার তাহলে তোমাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে তোমরা ট্যার পাবা না তার মানে নিশ্চিত জাহান নাম হয়ে যাবে এই কথা শোনার পরে সাহাবিতে মানে তাই নামে এক সাহাবি ছিলেন ওনার গলার আওয়াজ ছিল অনেক মোটা উনি আসছে কথা বলতেই পারেন না এখন উনি এই আয়াত শুনে মনে করলেন এই আয়াত তো বোধহয় আমাকে নিয়ে নাজিল হয়ে গেছে তিনি আর রসুল্লাহ সাল্লাহামের সামনেও আসেন আসেন না কাছেও আসেন না দূরে থেকে নামাজ পড়ে আবার চলে যান ঘরের মধ্যে সারা দিন ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন শুধু শুধু কাঁদছেন আর নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম দেখেন না অনেক অনেক দিন তিনি খবর পাঠালেন কি হয়েছে দেখো তো সাহাবিতের তাকে দেখি না কেন গেল সেখানে খবর নিল বললো যে আর কি দেখবা আমাকে আমি তো হালাক হয়ে গেছি বরবাদ হয়ে গেছি আমার তো জাহান নাম ছাড়া গতি নাই কি হয়েছে যে আল্লাহ তো নিষেধ করেছেন আল্লাহ নবীর আওয়াজের উপরে যেন আওয়াজ না উঠে আমি যে কতদিন কথা বলেছি আমার গলার স্বর মোটা ওনার আওয়াজের উপরে কতদিন আমার আওয়াজ উঠে গেছে আমার কি কোনো গতি আছে আর আমার কি কোনো উপায় আছে তখন তিনি বললেন এই এই খবর শোনার পরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ওই সাহাবিকে আবার পাঠেন বলো সাবেদকে তাকে সু সুসংবাদ দাও এটা তো তার দোষ নয় হয়তো তার গলার আওয়াজ একটু মোটা অনিচ্ছাকৃত হয়ে গেছে সে ইনশাল্লাহ জাহান নামি নয় সে ইনশাল্লাহ জান্নাতি হবে এরপরে গিয়ে সাহাবি স্বাভাবিক হয়েছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম কাছে এসেছেন এরপরে ওনার কথা না শোনার আমরা কি পরিণাম হতে পারে ওনার সুন্নতকে অনুসরণ না করা তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে ফলো না করার কি কঠিন শাস্তি হতে পারে একবার এক লোক ওনার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করছিল মোনাফিক কিসিমের লোক হবে নিশ্চয়ই ভালো ইমানদার হবে না সে বাম হাতে খাচ্ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন বাম হাতে খেও না ডান হাতে খাও লোকটা বলল একটু অহংকার করে জবাব দিল আমার একটু অভ্যাস না আমি পারি না এই নয় যে সে বাম হাতে কিছু কিছু লোক আছে যারা ন্যাচারালি ডান হাতে খেতে পারে না ডান হাতে কিছু ধরতেও পারে না তাদের ডান হাত কাজ করে না এটা ওই লোকটা ওই রকম ছিল না তাদের ন্যাচারালি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ মাফ করে দেবেন এই লোকটা ইচ্ছা করলে পারত কিন্তু তার অভ্যাস হয়ে গেছে বাম হাতে খাওয়ার এখন আমাদের সমাজে দেখবেন অনেকে বাম হাতে পানি খায় বাম হাতে চা খায় এটা মানে যেন এটাই অভ্যাস হয়ে গেছে অথচ এই তারা ডান হাত ব্যবহার করতে পারে তো এই রকম লোকটা তাকা তাকাব্বর করে বলল যে না আমার এটা প্র্যাকটিস নয় আমি পারি না তখন নবী করিম সাল্লাহ আসেম বললেন লাস তাতা তুমি আর পারবা না এরপর থেকে সেই লোকটি তার ডান হাতকে আর কোনো দিন উপরে উঠাইতে পারেনি প্যারালাইজ হয়ে গেল তো আল্লাহ এবং তার রাসুলকে না মানার কি শাস্তি হতে পারে এটা হলো ওনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এই যে মহাব্বতের সম্পর্ক সাহাবিরা দেখিয়েছে এই মহাব্বতের সম্পর্ক অন্তর দিক থেকে যেমন আসবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে নবী করিম সাল্লাহ আলাহ মায়া মমতা নিজের ছেলে মেয়ের চেয়েও বেশি আবার বাস্তবে নিজেদের আমলের মধ্যে নবী করিম সাল্লাহ আলাহ ইসলামের প্রত্যেকটি কথাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য না এই ব্যাপারে আরেকটা মতামত আছে না এই ব্যাপারে তো আরও বিভিন্ন মত আছে এইরকম কথা বলে সঙ্গে 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 রিয়াকশন দেখানো কিন্তু ইমান হারা হওয়ার লক্ষণ হয়ে যায় এখন আমাদের সমাজে কিছু লোকের মহব্ব দেখায় রবিউল আউল মাস আসলে বারো তারিখে রবি করিম সাল্লাহ জন্মদিন ঈদ এ মিলাদুল নবী ইসলামের মধ্যে ঈদ কয়টা দুইটা তিন নম্বর ঈদের কোনো সুযোগ আছে এটাকে সাহাবারা তিন নম্বর ঈদ মেনেছেন সাহাবারা জীবনে কোনো দিন ঈদে মিলাদুল নবী পালন করেছেন সারা জীবন ওনাদের জীবনে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মায়া মমতা ছিল একদিন নয় একদিনের আচার অনুষ্ঠান করে ওই দিন খুব করে মিষ্টি জিলাপি খাইতে হবে খুব একটা ওই মানে আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে আবার কেউ কেউ মনে করেন এটা যদি জরুরি না হয় 
গুরুত্বপূর্ণ না হয় তাহলে কি রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করা হয় নাকি রাষ্ট্রীয় ছুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলাম কোন জায়গায় আছে সব তো উল্টো পাল্টা যেটা ইসলামের দরকারি জিনিস সেটা নাই আর যেটা বেদাত সেটা নিয়ে ঢুকে গেছে রাষ্ট্রের ভিতরে কাজে রাষ্ট্র কোনো দলিল না দলিল হলো আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম সাহাবাই কারাম কীভাবে করেছেন এবং এই যে ঈদে মিলান নদীর সংস্করণ এগুলো এসেছে ফাতেমি বংশের যারা প্রচণ্ড দিন দিনের দুশ্মন ছিল মিশরে তারা এটাকে প্রথম এই আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে শুরু করে দেয় পরবর্তী পর্যায়ে না জেনে না বুঝে লোকেরা এটাকে ফলো করা শুরু করেছে আমাদের উপমহাদেশে এই কালচারগুলো এই দিনের আনুষ্ঠানিকতা এর শরীয়তে কোনো ভিত্তি নাই এই সবগুলো ব্যাপারে নবী করিম সাল্লা আলসাম বলেছেন এগুলো যে ব্যক্তি করবে এগুলো বেদাত যে বেদাত করবে সে তার বেদাত তাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে কাজেই এই সমস্ত বিষয় থেকে সাবধান আমাদের সঙ্গে নবী করিম সাল্লা আলাই সাল্লামের সম্পর্ক হবে যে আমরা ওনার কে মহব্বত করব ওনার প্রতি ইমান আনবো ওনার প্রত্যেকটি কথা মানার চেষ্টা করব এবং যে কাজ সাহাবাইকে আমি করেননি আবু বাকর অমর আদিয়াল্লাহ আনহুমা তাদের থেকে আমরা আল্লাহ নবীকে বেশি মহব্বত করি ওনারা এইরকম মিলাদ নবী অনুষ্ঠান করেছেন ইমাম আবু হানিফা করেছেন ইমাম মালেক করেছেন ইমাম বখারি করেছেন কোনো দিন করে নাই এগুলো কয়েকশো বছর পরে এগুলো আবিষ্কার হয়েছে যেগুলো পরে আবিষ্কার হয়ে যায় তিনি এগুলোকে বেদাত বলেছেন কাজে ওগুলো বাদ দিয়ে আমরা কি করব রসুল্লাহ সাল্লা সাহেব সুন্নতকে মেনে মেনে জেনে জেনে মানার চেষ্টা করবো আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করবো